انا بحياتي ما فكرت انا ليش خلقت هون انه ليش خلقت باسيا مش بافريقيا ليش بلبنان مش باي بلد ثاني او ليش خلقت حد البحر ليش انا الاخت الوسطى عندي ما شيء حلو انه تكون الاخت الوسطى بس ما كان عندي مشكله مع الموضوع يمكن يعني هالتفكير دائما بالنسبة لي كأني عم أقول ليش تفاحة حمراء والموزة صفراء وليش ما موزة حمراء وتفاحة صفراء؟ وبعرف يمكن لأنه الحمد لله حياتي كانت منيحة، طلعت بعين منيحة، حطوني في مدرسة منيحة، بس أنا ما كنت بحبها. فما بعرف هلا كلنا كنا أحيانا بنستشعر على الفيسبوك، بنكتب أشياء مثل لماذا لم أخلق طيرا؟ أو بيجي واحد بيكتب لك أنا لو خلقت بإنجلترا كنت هلا صرت وزير. بخي ليش بإنجلترا مش هون مثلا؟ أو إذا فعلا هيك مو كل جهدك اللي بتطلع لبرا بس ما تضل هون وتعمل شيء أنا ما بدي روح لمطرح مطرح ما أنا بدي أعمل شيء بحياتي كمان ما فكرت إنه أنا بس أكبر شو بدي غير بس الحرب غيرت فينا كثير هي كانت تتساءل إنه عن أي حرب عم تحكي هي أي حرب عاشت يعني قد إيه عمرها بس إنه يلي على شنو هلا شو لما واحد بيسأل بيصير بيسألك أي منطقة حضرتك بيعرف من أي منطقة أي شارع أي حي بس تعرف شو توجهك السياسي، الحمد لله بهالايام اللي متوجهات سياسيه مختلفه بطلوا عم يسكنوا حد بعض. انه هيدي شو اسمها؟ مش حرب؟ اول ما سني ما عاد عم يمشي مع شيعي ومسلم عم يشتري من عند مسيحي، كمان هيدي شو اسمها؟ مش حرب؟ هيدا على فكره ابشع واوسخ من الحرب اللي قتلوا فيها بعضهم زمان. انه اذا هلا مش عم نقتل بعض، مش عم نقتل البلد. اللي عاشوا الحرب يعني المفروض انه تعلقوا بالبلد وحبوها اكثر منا ما ربونا نحبها مضبوط لانه تحب الوطن ما يعني تحفظ النشيد الوطني وتزور قلعه بعلبك انه ربي الاولاد انه يحبوا الوطن يعني تربيهم انه كل شيء عم يتعلموه ويبنوه ويطوروه بحالهم وبنفس الوقت بناء عالم تطور للوطن يعني نحن بنربيهم انه طلع دكتور مشان انا اصير بي الدكتور او طلع محامي مشان تمسك قضايا اموال العائله أو طلع ضابط مشان ندعس على كل العالم ما حدا يسترجي حكي معنا. إنه ليش ما نربيهم؟ إنه إذا حبيت تطلع دكتور بتشوف دواء للسرطان. أمور بلبنان أكبر مستشفى لعلاج السرطان يجي عليها من كل بلاد العالم. إذا حبيت تطلع مهندس بني بلبنان بلبنان أعلى وأحلى برج ويصير أشهر أشهر من برج إيفل. إذا حبيت تطلع محامي دافع عن حقوق كل اللبنانيين. أو على الأقل حقوق الناس اللي عايش معهم. هيدا اللي عم نجرب نعمله. هلا صار فيني احكي بصيغه الجمع. لانه لما بلشت تفكر بهالطريقه لقيت كثير شباب مخلي. مش عاجبنا الوضع بس ما بدنا نترك البلد. ولما بلشنا نشوف التراب عم تنقسم والناس بلشت تكره بعضها كان لازم نعمل شيء. شيء يرجع يجمع الناس ويتبع براسهم صوره الامن والسلام اللي كانوا يشوفوها زمان. نص شهر رمضان الماضي رميت فكره مجنونه. بتقول انه مثل ما في ناس مش عاجبة الوضع، عم تنزل تقطع الطريق، تحرق دواليب، وتشيل البلد، اما نحن كمان ما عاجبنا الوضع، عم ننزل نقطع الطريق، نعزم كل العالم اللي مثلنا مش عاجبة الوضع، ونفطر سوا. <تصفيق> هيك كانت ساحة وهنا، واخترنا ساحة عبد الحميد كرامة، أو ساحة النور، أو ساحة التمثال. شو كمان بيقولوا لها ساحة الله. كثير بيختلفوا عن تسميتها بس كل اللي بيتفق انا اكبر واهم مساحة وموقع استراتيجي بتمثل كل طرابلس. هي كثير خوفونا أن تبوا. في ناس ما رح يعجبوا الوضع انه انتم جماعتي مش عاجبكم الوضع ويجوا تيخربطوا لكم الوضع. نحن طبعا ما خفنا. بعد ست ايام بس امنا كل الموافقات الرسمية ما تسالوني كيف. امنا طاولات وكراسي واكل ل 700 شخص كمان ما تسالوني كيف. هذاك نهار الاحد نزلنا. فكرنا الساحه، نظفناها، وفردنا الطاولات والكراسي وعلقنا علقنا الاعلام والبالونات البيت. بس كان معنا حق، لانه قبل الافطار بشوي صار اعتداء مسلح. وفات عم يكسروا الكراسي والطاولات وجربوا يخربطوا لنا الافطار. طبعا ما نجحوا ونحلت لانه دخلت القوى الامنيه ولانه الناس اصرت انه تبقى. ثاني نهار بجوز الصور كيف فطرنا وصلينا واكلنا مع ولا عيد واحتفلنا نظفنا وضبضبنا وفلينا والناس صارت تسال وين صور الاعتداء؟ وين المسلحين؟ وين الطاولات اللي طاروا؟ كمان نحن صرنا نفتش عن جد كمان كثير مصورين بالفريق وين صور الاعتداء؟ اكتشفنا انه لما فاتوا المسلحين اللي كانوا عم يصوروا رموا كاميراتهم 
Und dann habe ich den Fans zu sagen, wie ich genau mich tue. Wenn ich es aber tue, wie ich es auch tue, tut es mir leid, wenn man keine Schiff hat. Ich habe einen Wein, wenn ich einen Haar mache, muss ich ihn nicht mehr sehen. Ich bin so traurig, dass ich mich nicht mehr sehe. Ich bin so traurig, dass ich mich nicht mehr sehe. Ich bin so traurig, dass ich mich nicht mehr sehe. Ich bin so traurig, dass ich mich كانت كتير حلو لما كنا عم نمشي بين المعازيم او الناس اللي لابو دعوة انه كنا عم نشوف وجوه جديدة لكن الناس ما من اصحابنا قريبيننا ما بنعرفهم هن الناس يعني وصلتهم دعوة عن طريق فيسبوك او الاخبار اللي بتتناقل ووصلتهم مظبوط واجوا طيب يفتروا معنا من بينات بشاب اسمه طارق جاب مكتو ولاد واجوا طيب يفتروا معنا لما صار الاعتداء طارق ما حكوا لهم هلم طارق من قاعدين على الطاولة وركبت ومسك واحد من المسلحين طارق له صلي عليك طلع عليك <تصفيق> غريب انه ما خاف عليهم انه اعتبر سلامتك من سلامة امد كل الموجودين وركض لدافع عن كل اهل ترابلوس اللي كانوا عم يفطروا تحت بعدها بشهر واحد فجروا ترابلوس طارق استشهد بانفجار مسجد التقوى ساكتها مو هيك خلقت حملة صلاة متقوى مثل ما مثل ما دافع عنه عن قضيتنا كان صدق انه نحن ندافع عنه ساحة نزلوا هالمرة ليرفعوا الدمار. جمعة الظهر صار الانفجار، أول شيء عملناه طمنا على أهلنا وعلى بعضنا، قعدنا على المستشفيات لحمل التبرع والدم، من بعدها اجتمعنا لنرسم خطوة الجاية. سبت من قبل الضوء كنا بمرونة على الانفجار. وتقسمنا بين زيارة على زور حي المستشفيات، رفع الأنقاض من المساجد، تنظيف البيوت اللي حوالي الانفجار، مسح أدرار السيارات وبيوت ومحلات. لما فقنا من الصدمة اكتشفنا أنه اثنين من الفريق ناقصين. محمود وفواز كمان صابوا بالانفجار ما كانوا معنا بس بعد بأربع سنين رجعوا هنا رجعوا ما رجعوا هنا بس ما رجعوا هنا بس ما يكون لهم دور بحملوا صندوق التبرعات تبع سلامة تقوى وقفوا بالطريق هيدا الصندوق يلي راح ريعوا بعدين للجرحى بالمستشفيات للأيتام نهار الأحد ترابلس كلها كانت معنا كيف كبار وصغار عيال وشباب كل كان نازل عم يسأل شو فينا نعمل كيف فينا نساعد فجأة لقينا حالنا مسؤولين عن 1100 لا متطوع على الأرض، عم يشتغلوا مثل خلية النحل. أول يوم كانت ليلي، بنت عمرها أربع سنين، فضلت تنزل تنظف تحت الشمس على مشوار نهار الأحد. بلا ما نعرف حولنا حقد وكره ولدوا الانفجار لطائف خير وعطاء. استمرت لحتى نشلت آخر قطعة إزاز من أبعد بيت الضرر بالانفجار. واستمرت لحتى انكفل كل الأيتام وتعالج كل الجرحى. ترابلس كلها كانت حزينة. انه ما كان في حدا منا الا ما له قريب صاحب او جار استشهد او تبرر بالانفجار بس العزا كان لازم يخلص وليلي كان بحقها ترجع تنبسط وتفرح وتعيد مثل باقي الاولاد لهيك ليلة العيد بعيدا عن المصاب ولبوا دعوة 500 شخص اجوا لنستقبل ليلة سوا مع صوت كبير مع صوت كبير طيرنا 300 منطاد كتبنا عليهم كل أحلامنا وأمانينا وضوايا فيهم سامو ترابلس